నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు ముగ్గు కూడా నేర్పించారా పర్లేదురా బానే వస్తుంది బానే అంటే ఇక వేస్తుంది అట్లా పర్లేదు కానీ ఇంత తెల్ల పిల్ల ఇంత అందంగా ఉంది నీకు పడిందంటే నాకేదో డౌటే ఉంది కనీసం ఎట్లా ఉంది నువ్వు అసలు ఒక్కసారి అని ఊహించుకున్నా ఎలా ఉందో నా కష్టం లేని వాడి పడేసుకున్నా పెళ్లి కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంది మరి నా బాధ ఏంటంటే ఇంత తెల్ల పిల్ల నీకు పడిందంటే నాకు ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది పడిందా ఏమన్నా కథలు అల్లుతున్నావా అనే ఒక చిన్న డౌట్ అనమాట సరే లోపలికి తెలుసుకోవాల్సింది కదా హలో హలో నమస్తే నమస్తే బాగున్నావా బాగున్నా నువ్వు బాగున్నావా బాగున్నా ఈ మేన్ నా ఫ్రెండ్ ప్రశాంతి నువ్వు నీకు అసలు ఇది న్యాయంగా అనిపిస్తున్నా ఎక్కడైనా ఎందుకు పిల్లని చూస్తే కందిపోయేలా ఉంది ఐ మీన్ తెల్ల పిల్ల దాంట్లోను ఈ పిల్లని తీసుకొచ్చి ఇలాంటి పనులు చేపిస్తున్నావు నువ్వు ప్రశాంతి తెల్ల పిల్ల అని పాలలో పెట్టి చూసుకోలేం కదా తల్లి ఈ తెల్ల పిల్ల అయినా ఏ పిల్ల అయినా ఇంటికాడ పని చేయాల్సిందే కానీ నువ్వు అసలు ఎందుకు వచ్చినావు అది చెప్పు నీ కథ ఏంటో తెలుసుకుందా అని సో అర్థమైపోయినట్టు ఉంది కదా వీళ్ళ కథ ఏంటో తెలుసుకోవాలని నేనైతే వచ్చేసాను ఒక్కసారి అయితే పక్కకి వెళ్ళి కూర్చొని వీళ్ళతో ముచ్చట్లు పెట్టి అసలు వీళ్ళ కథ ఏంటి ఈ తెల్ల పళ్ళ కథ ఏంటి అనేది మొత్తం తెలిసేసుకుందాం పదండి నురానా మీరు హ్యావ్ యూ సీన్ తెలుగు మూవీస్ ఎస్ చూస్తారా తెలుగు మూవీస్ చూస్తారా ఏ మూవీస్ ఇప్పటివరకు ఏ మూవీస్ చూసింటారు ఏ హీరోస్ మూవీస్ చూసారు మీకు ఏ హీరో బాగా ఇష్టం టాలీవుడ్ హీరోస్ లో ఏ హీరో మీకు చాలా ఇష్టం ప్రభాస్ 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 అంటే బాగా ఇష్టం ఐ మీన్ మరి ప్రభాస్ తో యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చిందా ఎస్ ఎస్ ఏ మూవీ ఎలా అనిపించింది ప్రభాస్ ని దగ్గర నుంచి చూసారు కదా ఎలా అనిపించింది అంటే ఆయన వే ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ బాగుంది తెలుగు మూవీస్ చూస్తారన్నారు కదా ఏదైనా తెలుగు డైలాగ్ చెప్తారా కెన్ యూ సే ఎనీ తెలుగు డైలాగ్ ఫర్ ఎస్ ఓకే ఐ మీన్ యూ కెన్ సింగ్ వెల్ అంటే వి హర్డ్ సంథింగ్ యూ కెన్ సింగ్ వెల్ సో లిటిల్ ఓకే ఒక్క సాంగ్ పాడండి రమలో రమల నా నగన్ జసిందరా రమలో రమల నా పనన్ జసిందరా క్రేజీ అసలు తన లేకపోతే మీ సిరీస్ ఉంటుందా తన డైలాగ్స్ లేకపోతే కదా మీ సిరీస్ కి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రాణం చాలా ప్లేస్ అవునవును
చాలా బాగా చేస్తుంది ఓకే ఒకసారి మీ టీమ్ ని కూడా మాకు కలవాలనుందనమాట ఒకసారి మీ టీం కూడా వచ్చేస్తే ఒక్కసారి వచ్చేస్తే కలిసేద్దాం అనమాట అందరినీ మొత్తానికి ఇదన్నమాట తెల్ల పెళ్ళాం టీం ఒకసారి వీళ్ళ నేమ్స్ అయితే తెలిసేసుకుందాం నూరానా చెప్తావా ఒక్కసారి వీళ్ళ నేమ్స్ ఏంటి అనేది ఉమా శ్రావణి శ్రావణి శ్రాణ్య హారిత అనిల్ ఆర్కి అన్న భిక్షు అన్న కిషోర్ అన్న భిక్షు అన్న నార్మల్ గా వీళ్ళందరూ మీ టీమ్ ఇప్పుడు అయితే ఈయన కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ కుమార్ రాలే వస్తుండు ఈ అన్న వచ్చేసి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ యాదగిరి గుట్ట అక్కడ జాబ్ చేస్తాను ఆఫ్ డ్యూటీ ఉన్న రోజు వచ్చేసి షూట్ షూట్ లో పాల్గొంటారు అన్నకు 2 డేస్ షూట్ డ్యూటీ డ్యూటీ ఉంటది 2 డేస్ హాలిడే ఉంటది ఈ హాలిడేస్ ని వేస్ట్ చేయకుండా షూట్ చేస్తాడు తనకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట నాకన్నా ఎక్కువ ఆ నేను ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాను అన్న కూడా అట్లా ఫేస్ చేసాడు ఓకే సో అందుకే అన్న యాదగిరి గుట్టకు వచ్చాక తమ్ముడు రెగ్యులర్ జిమ్ కు వచ్చేవాడు అక్కడ పరిచయం అయ్యి అక్కడ నుంచి దాదమ్మ జర్నీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అనుకుంటా కంటిన్యూ గా చేస్తాడు అన్న నేను లేకపోయినా షూట్ ని క్యారీ చేసేస్తాడు షూట్ చేస్తారు హరిత డైరెక్షన్ చేస్తుంది అన్న మెయిన్ యాక్టింగ్ చేస్తాడు నా పొజిషన్ భిక్ష వాడు ఇదంతా నేను లేకపోయినా మా వీడియో అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది సో అంత వరకు చేస్తారు తెల్లపెళ్ళం లో చేసిన తర్వాత ఎవరైనా మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేయటం ఉందండి ఎవరైనా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చేశారు కదా అని ఎవరైనా అంటారా యాక్చువల్లీ ఈ సిరీస్ అని కాదు మేడం బిఫోర్ సిరీస్ మమ్మల్ని అందరినీ గుర్తుపడతారు మాక్సిమం ఎక్కడికి వెళ్ళినా గుర్తుపడతారు అప్పటికి ఈ అమ్మాయి రాకముందుకి మా వీడియోస్ ట్రెండింగ్ లో ఉంటాయి హరిత నేను చేసే ఆమె ఇద్దరు చేసే వీడియోస్ మిలియన్స్ లో ఉన్నాయి సిక్స్ మిలియన్ సెవెన్ మిలియన్స్ ఒక వీడియో అయితే వన్ క్రోర్ కూడా ఉంది సో ఎప్పటి నుంచో గుర్తుపడతారు సో దీని వచ్చిన తర్వాత మోర్ ఇంకా చాలా పబ్లిసిటీ ఎక్కువ అయిపోయింది జనాలు అలా కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది డిఫరెంట్ కదా సో అట్లా ఎక్కడికి వెళ్ళినా గుర్తుపడతారు చాలా హ్యాపీ అయ్యో విలేజ్ పట్టా స్ట్రీమ్ వాళ్ళు అని చెప్పి నేను ఏం ఫోన్ ఉన్నా టెంపుల్ కి వెళ్ళినా కానీ బస్ అరే ఆయన అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటారు వచ్చి ఫోటో తీస్తారు చాలా హ్యాపీ నేను సెలబ్రిటీ కదా అది మీరొకసారి ఫోర్ ఇయర్స్ మేము వర్క్ మేము కంటిన్యూ వర్క్ చేసాం వన్ పేరు భయపడకని వన్ పేరు భిక్ష భిక్ష మేము భిక్ష పోతే మేము ముద్దు భిక్ష పిలుచుకుంటాం సో వాడు మెయిన్ పర్సన్ అంతా మంచి హార్డ్ వర్కరే మంచి యాక్టింగ్ చేస్తాడు కంటిన్యూగా షూట్ చేస్తాడు ఇంకా అదే అనమాట బట్ మీ అందరికి ఒకే రోజు ఎలా కుదురుతుంది ఐ మీన్ షెడ్యూల్ ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారా మాకు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనకి ఒక మూడు రెండు ఆటోలు ఉన్నాయి ఒక ఫోర్ ఎకర్ ల్యాండ్ ఉంది సో వర్క్ చేసుకుంటా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ఇక్కడ షూట్ చేస్తారు డ్రైవర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు మార్నింగ్ అంటే కంటిన్యూ ఆటోస్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు వన్కున్న ఆటోస్ కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఆ వర్క్ ఇక్కడ ఈ వర్క్ మేము యాక్చువల్లీ నెలలో ఇంత ముందుకు వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మా పైన రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది కాబట్టి జనాలు మనం ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మేము మంచి బెటర్ అవుట్పుట్ చేయడానికి ఒక రోజు చేసి రెండు రోజులు చేస్తున్నాం రెండు రోజులు చేసి నాలుగు రోజులు చేస్తున్నాం సో మిస్ అవ్వకుండా ఇన్ని రోజులు ఒకటి ఇప్పుడు ఒకటి అని కొంచెం సో అందరూ ఇల్లు ఒక తాత తాత కదా దాత మొన్న కూడా అడిగిరు కదా రాయే తాత వెనకనే ఉండి జస్ట్ ఇటుక వచ్చిపో సరే తాత భయపడుతుండు ఆ తాత ఇల్లు మా తాతనే మా రిలేటివ్స్ ఇంకా తాత ఫుల్ సపోర్ట్ ఇల్లుకు ఎన్ని కొన్ని లక్షల కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కూడా పని చేసి చూసినావు ఇల్లు పని చేసి చూడడానికి మీరు కూడా రాగానే ఇదే ఇంటి కాడ తీసుకుందామన్నారు సార్ నేను కూడా నేను ఈ విలేజ్ లో చాలా షూట్స్ చేసిన ఈ ఇంట్లో చేయలే ఇక్కడ నుంచి పోయేది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ అసలు చేయలేదు ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నానో ఇది ప్లేస్ అయిపోయింది నేను తీసుకునే కాన్సెప్ట్ కి ఇదే పర్ఫెక్ట్ నాకు సో కంటిన్యూస్ గా దాదాపు ఇక్కడ ఒక థర్టీ ప్లస్ షూట్ చేయొచ్చు మేము ఇప్పటికి ఓన్లీ ఇక్కడే ఇప్పుడు తెల్లపెళ్ళమ్మ సిరీస్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ జనాలు ఎన్ని రోజులు ఆదరిస్తే అన్ని రోజులు చేస్తూనే ఉంటాం టెన్ ఎపిసోడ్స్ అన్నారు కదా అంతకన్నా ఎక్కువ చేస్తారా లేకపోతే అప్పటికి ఆ టెన్ అయిన తర్వాత మంచి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంకా జనం అడిగితే మా ఫ్యాన్స్ మా వ్యూవర్స్ మా సపోర్టర్స్ అన్న ఇంకా చేయండి అని అడిగితే కంటిన్యూ ఇప్పుడు మా టీమ్ అంతా ఇట్లా ఉందో తనని కూడా అటెండ్ పెట్టి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం తెల్లపెళ్ళమని కాకుండా ఐ మీన్ నేను కూడా అడుగుదాం అనుకున్నా తెల్లపెళ్ళం కాకుండా ఇంకేమైనా నూరానాతో కొన్ని
నా పేరు హరిత మాది కరీంనగర్ డిస్టిక్ రేకొండ కప్త నేను హుజరాబాద్ లోనే ఉంటాను నేను విలేజ్ పటాస్ ఛానల్ కి ట్వంటీ ట్వంటీ లో వచ్చిన అప్పటి నుండి ఇప్పటికి కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నా మీరే కదా బాధ్య క్యారెక్టర్ చేసేది ఓకే ఐ మీన్ మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ తోనే వచ్చారు అవును నాకు చిన్నప్పటి నేను సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచే నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నా నా పేరు శరణ్య మా ప్రాపర్ వచ్చే షోల్ సిటీ నేను ప్రెసెంట్ భువనగిరి లో ఉంటున్నా సో నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేను అన్నకి టెక్స్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి వన్ ఇయర్ నుంచి నేను ఇక్కడ యాక్టింగ్ చేస్తాను ఓకే నువ్వే టెక్స్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చావు ఓకే శ్రావణి నువ్వు నాకు ఎందుకు తెలియదు వదినా నాది ప్రాపర్ వచ్చేసి కొంపల్లి నేను మేచల్ దగ్గర డబిల్పూర్ లో ఉంటున్నా నాకు యాక్టింగ్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి అన్న డాన్స్ అన్న యాక్టింగ్ అన్న చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అయితే అన్నకి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇట్లా అడిగిన ఉండే అయితే అన్న తీసుకుంటారా అనుకుంటా తీసుకున్నాడు ఇక అప్పటి నుంచి నేను ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర ఓకే మీరు హాయ్ అక్క నా పేరు ఉమాదేవి నేను ఉండేది హైదరాబాద్ కంపెనీలో ఉంటాను సో ఇక నాకు ఇంట్రెస్ట్ నాకు యాక్టింగ్ మీద అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అన్నయ్య అడగానే ఒక ఛాన్స్ తోనే ఛాన్స్ ఇచ్చేసాడు అన్నయ్య సో ఇక్కడ వచ్చి ఇంకా వన్ ఇయర్ అయితుంది వచ్చి కంటిన్యూ అవుతుంది అందుకని ఓకే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు మీరు ఎవరు వచ్చినా స్టార్టింగ్ నుండి అన్న తెలుసు హాయ్ సిస్టర్ నాది వచ్చేసి సూర్యాపేట డిస్టిక్ మునకల మండలం అండ్ విలేజ్ నేను వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రమోషన్ వచ్చేసి అదిగి పుట్టి వచ్చాను అప్పుడు వచ్చేసి రెగ్యులర్ జిమ్ చేస్తున్నా టైంలో తమ్ముడు కూడా జిమ్కి వచ్చేవాడు ఇంకా అట్లే నేను అన్నా తమ్ముడు ఇట్లా మా వీడియో చూస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే అప్పటి వరకు నేను చూసేవాడిని కాదు మామూలుగా డాన్స్ అవి చూసి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చేసేవాడిని తర్వాత మా స్టేషన్లో ఎప్పుడు పెడుతుండే వాళ్ళు ఈ వీడియోస్ అరే ఎవరి ఎవరి వీడియోస్ మా స్టేషన్లో టీవీలో వచ్చేవాళ్ళు మాది యాదగిరి గుట్ట ఫైర్ స్టేషన్ అయిన తర్వాత అన్న వీడియో చూస్తా అని చెప్పేసి అంటే అరే అట్లా తమ్మి నాది ఏదో చిన్నది చిన్న కత్తో కర్ర చాయ్ సీన్ పెడతా అంటే అయ్యో భలే ఉన్నావు ఏంటన్నా అని చెప్పేసి అని ఫస్ట్ నాన్న మిస్ యూ షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది నాయి కూడా హండ్రెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ దగ్గర వచ్చేసా చాలా చాలా మెసేజ్లు వస్తాయి అందరిని పెట్టలేము బాగా ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు అన్న ప్లీజ్ అన్న వాళ్ళు ఓకే నాకు కరెక్ట్ అనిపించిన వాళ్ళు ఓకే ఏదో ఒక వీడియోలో తీసుకోవచ్చు కంటిన్యూగా పెట్టలేము ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ చేసి వీళ్ళను పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళకి తెలియలేము కదా సో ఆ దానికోసం అన్న ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఖచ్చితంగా కావాలనిపిస్తే తీసుకోవచ్చు ఒక ఒకటన్నా రెండు వీడియోలో పెట్టి నువ్వు నన్ను అడిగినందుకు పెట్టిన మేడం లేకపోతే బై బ్రదర్ అయితే బ్రదర్ పెట్టిన అని చెప్పి సో కంటిన్యూగా అయితే నేను చెప్పలేదు నప్పుడు చెప్పుకుంటా సో మీరు నా పైన నమ్మకం పెట్టిన మీకు నువ్వు ఛాన్స్ యాక్టింగ్ అందరూ హైదరాబాద్ నుంచి వస్తారా ఏ రో మీరు షూట్ చెప్పిన రోజుల్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి మాకు ఎంత ఐదు రోజులు జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంతే వస్తారు పర్లేదు అందరూ అంటే అందరినీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వెళ్ళే వచ్చారు బాగుంది ఇంకొక ఆమెను అడిగిరు కదా బాను అని రామ్మ చెప్పండి నా నేమ్ వచ్చేసి బాను మాది యాదగిరి గుట్ట దగ్గర పెద్ద కందుకూరు విలేజ్ నేను ఈ ఛానల్కి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది వచ్చి వద్దామా రావద్దా అన్న డైనమోలోనే ఉండే అప్పుడు కాకపోతే అన్నయ్య అన్నాడు ఒకసారి వచ్చి చూడరా మంచిగా ఉంటుంది అంత మనోళ్ళే కదా అని అన్నాడు యాక్చువల్లీ తిని వచ్చేది నాకు సిస్టర్ అవుతుంది బట్ నేను కానీ రియల్ గానే మాకు రిలేటివ్స్ బట్ మాకు తెలియదు అది తర్వాత మీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే మా ఒక అన్న వీళ్ళకి రిలేటివ్స్ మాకు రిలేటివ్స్ ఒక అన్న మా అన్న వాళ్ళు సో అట్లా మాకు రిలేటివ్స్ అనమాట ఇక వచ్చేసినాక ఇక్కడనే ఉండిపోయినా రోజు ఇన్నింటి వరకు ఇక్కడనే ఉండిపోయినా మేడం అంటే వీడియోస్ కి మాది ఇదే ఒట్టిపల్లి మాది ఇదే ఒట్టిపల్లి మా మామ అన్న ఇద్దరు కలిసి మామూలునే షూటింగ్ ఇష్టాలు అయితే మా అమ్మ నేను కూడా వస్తాం అంటే మా అమ్మ తెలుపుకుని వచ్చింది స్టడీ చేసుకుంటే షూటింగ్ చేస్తాం 
దీనికి ప్రాంప్టింగ్ ఓకే అందరికి ప్రాంప్టింగ్ మీరేనా అందరు అంత ఇబ్బంది పెట్టారు అసలు ఒకటి రెండు ఒక్కసారి చెప్తా అంతే వాళ్ళు డైలాగ్ నేర్చుకొని చెప్పాడని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు ఎక్కువ సో చూసారు కదా వట్టిపల్లి ముచ్చట్లు అండ్ అనిల్ అండ్ తన తెల్లపెళ్ళ నురానా చెప్పిన ముచ్చట్లు మీకైతే నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను సో మరొక కొత్త వీడియోతో మరొక కొత్త ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు కీప్ స్మైల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మీరు మమ్మల్ని గుర్తించి మా ఛానల్ని గుర్తించి ఇంత దూరం వచ్చి మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ తీసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో నా తరఫున అండ్ మా టీం తరఫున విలేజ్ పట్ట సందర్ తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ మా మేము చేసే వీడియోస్ని మంచిగా సపోర్ట్ చేసి ఇంత వ్యూవర్షిప్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకోతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్